Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku Di Fadli Gafet Channel Channelnya Orang Banjar <laughs> Guys Kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya Terutama seputar dunia kucing Yeay bagi kalian pecinta kucing atau cat lover, tidak hanya cat lover di Indonesia maupun cat lover seluruh dunia. Wajib banget untuk selalu menonton video-video kucing terbaru aku yang insya Allah akan upload atau kata yang setiap harinya di channel kucing aku pada GP Channel. Pastikan kalian semua nonton ya, karena rugi banget deh kalau kalian tidak menonton. Kenapa? Karena banyak banget informasi penting, informasi menarik seputar dunia kucing yang sayang banget kalau kalian dapatkan begitu saja ya. Ini tenambah pengetahuan kalian, dewasan kalian seputar dunia kucing tentunya. Apalagi nih kalau kalian di rumah banyak banget melihara kucing ya, seperti aku, kurang lebih 8 ekor kucing guys. <laughs> karena berbeda lalu ya, mami ikut kita melahirkan dua ekor kitten kita yang sangat lucu, unik, menggemasa punya beda dari kucing lainnya seluruh dunia. Cuma kucing pada GP channel saja guys. <laughs> nah, bagi kalian penasaran terkait khusus kelahiran dua ekor kitten tersebut ya, langsung saja deh kalau mau channel aku pada GP channel untuk nonton video kucing aku selengkapnya, oke? Okay? Nah, baik kita menyukur lahan terkait kucing berlian kalian, misalkan ya kucing kalian sesitan, hamil, kawi, melahirkan mati, malas makan, suka tidur dan lain sebagainya. Kalian takut, kan khawatir, kan gelisah? Jangan takut, khawatir, dan gelisah, guys. Kenapa? Karena punya solusinya. Solusi mata si kucing bermasalah, solusi ngobati kucing bermasalah, dan solusi menangani kucing bermasalah, guys. Makanya kalian jangan ragu-ragu, jangan suka-suka, khawatir, takut, gelisah. Cus menuju channel aku pada GP Channel untuk nonton video kucing aku lengkap, detail sebelum apa ya. Apapun yang kalian butuhkan terkait kucing, ada saja sekarang bersebut sengaja. Aku bikin buat kalian semua pecinta kucing seluruh dunia, oke? Okay? Kalian boleh saja nonton disebut sepos-posnya di kos-kos sampai yang mahasiswa ya boleh juga bersama keluarga, teman, sahabat, tetangga pacar yang malah harus juga boleh guys <laughs> malah aku senang video kudu tonton oleh banyak orang oke okay? dan bagi kalian belum subscribe ya please subscribe, comment, like, and share guys please please banget ya karena satu subscribe dari kalian sama bantuan untuk perkembangan dan kemajuan channel kucing aku agar channel kucing aku semakin harinya semakin sukses spiral terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia semua itu berkat bantuan kalian ya berkat bantuan kalian ya sudah subscribe buruan tonton videonya karena sudah telah betul dan yang belum subscribe buruan subscribe sekarang aku tunggu kebaikan kalian aku tunggu kebaikan kalian oke okay, terima kasih guys kalian menyampaikan informasi penting buat kalian ya penting banget ya ini kalian miliki kucing kan punya kan ya lalu kucing kalian tersebut ya itu sensitif banget ya suka mencakar-cakar akhirnya ya kalian elus-elus sedikit eh dicakarnya dan luka lalu kalian kebingungan ya bagaimana sih ya cara mengobati luka akibat dicakar oleh kucing ya penasaran penasaran ya alasannya apa penyebabnya apa juga efeknya apa ya simak video ini sampai selesai dan jangan di skip ya oke okay? Nah, kucing ini memang ya hewan yang menggemaskan, tetapi cakarannya bisa mengakibatkan infeksi hingga dalam beberapa kasus membuat jatuh sakit loh bagi kita sebagai manusia. Nah, cakaran kucing pada umumnya bisa diobati ya di rumah, tetapi dalam kondisi tertentu mungkin membutuhkan perawatan lanjutan gitu. Nah, cakaran kucing umumnya lebih tajam dibandingkan cakaran anjing loh dan lebih menyebabkan luka. Ini kata Dr. Patrick Mahaney, seorang dokter hewan yang berbasis di Los Angeles, Amerika Serikat ya guys, gitu. Nah, kata Dr. Mahaney ini ya guys ya. Semakin besar luka, semakin besar pula potensi pembengkakan dan infeksi tambahannya. Nah, ada juga menurut Dr. Matthew Lepi, Profesor Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Johns Hopkins, menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan saat dicakar kucing. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain area luka, kedalaman luka, faktor medis orang yang dicakar, dan kucing itu sendiri. Gitu. Nah, lalu ya, bagaimana sih cara mengobati luka akibat dicakar kucing? Nah, seperti ini ya, guys. Nah, cara mengobati luka yang dangkal, mencuci luka dengan sabun dan air mengalir adalah pertolongan yang bisa kalian lakukan. Nah, itu kata dokter Lepi tadi. Nah, jika lukanya berdarah, berikan tekanan dengan kain kasa yang bersih dan kering. Nah, jika pendarahannya tidak berhenti meski sudah ditekan, maka carilah pertolongan medis gitu. Nah, Dr. Lepi juga memperingatkan bahwa luka pada tangan dan kaki bisa lebih rentan terhadap infeksi loh, guys, ya. Nah, sedangkan luka pada wajah dapat menyebabkan kerusakan dalam bentuk jaringan perut. Nah, untuk mencegah infeksi ya, Dr. Lepi juga ya mengatakan krim antibiotik ini yang banyak dijual di toko obat dapat dioleskan pada luka akibat cakaran kucing. 
Sangat penting untuk mengawasi perkembangan luka dan mewaspadai tanda-tanda peringatan bahwa ya sudah saatnya mencari pertolongan dokter. Menurut dokter Lepi ya, tanda-tanda luka yang terinfeksi ini termasuk luka semakin memerah, luka terasa sangat hangat, pembengkakan, nyeri saat ditekan, nyeri saat digerakkan, atau keluar nanah. Gitu. Nah selain itu juga ya guys ya, untuk mengobati luka akibat dicakar kucing, ya terutama kucing liar ya, atau kucing rumahan ya, tetap menyarankan pertolongan pertama yang sama. Bergantung pada tingkat keparahan luka tersebut dan apakah cakaran disertai dengan gigitan, kucing liar tersebut mungkin perlu diidentifikasi untuk mengenali tanda-tanda penyakit rabies ya. Jadi waspada kalian ya jangan sampai ya kalian pecinta kucing ya ngebet banget untuk ngelus-ngelus kucing ya untuk bermain kucing liar di jalanan yang kalian temui di lapangan atau di pasar di kantor atau dimanapun kalian ya menemukan menurut kalian kucing yang imut-imut gemes ya ya tanpa kalian sadari ternyata kucing kalian tersebut malah menggigit kalian dan melukai ya tangan kalian dan ternyata ini parah banget bisa infeksi gitu ya guys makanya kalian ya perlu waspada ya Dan hati-hati juga kalau luka tersebut ya bisa berbahaya bagi kesehatan kalian. Jadi ya kalian harus segera ya obati luka tersebut ya. Jangan sampai luka tersebut semakin parah deh ya. Dan ini akan membahayakan diri kalian sendiri. Gitu ya guys. Ya. Pokoknya selalu obatilah meskipun luka tersebut terlihat ringan gitu ya. Ya terlihat ringan. Ya guys Nah guys bagaimana informasi aku sampaikan Semoga bermanfaat ya Jangan lupa please subscribe Comment, like, and share ya guys Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye